সবাইকে স্বাগত সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাবরিনা হাসনাথ শুরুতে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রমজানের প্রথম দশ দিন প্রাথমিক এবং পনেরো দিন মাধ্যমিক স্কুল খোলাই থাকবে রমজানের স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত স্থগিত করে হাইকোর্টে দেয়া রায় আজ স্থগিত করেছে আপিল বিভাগ বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন অভিভাবকরা অধিকাংশ মুসলিম দেশেও রোজায় বড় ছুটি থাকে না রমজান এলেই বাড়ে নানা নিত্য পণ্যের দাম দেশে দীর্ঘদিন ধরেই এমনটাই চলে আসছে এবার সুপার শপের মাধ্যমে রমজানে রাশকৃত মূল্যে বিভিন্ন পণ্য বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এদিকে আমদানির ফলে পাবনায় হঠাৎই প্রতি মনে হাজার টাকা কমেছে পেঁয়াজের দাম এবং ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশে একটি জাহাজ ছিনতাই করেছে জলদস্যুরা জাহাজে তেইশ জন বাংলাদেশি নাবিকও আছে বলে জানিয়েছে মালিক পক্ষ কে এস আর এম গ্রুপের মালিকানাধীন ওই জাহাজটি আফ্রিকার মোজাম্বিক থেকে কয়লা নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত যাচ্ছিল এবারে বিস্তারিত রোজায় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের দেয়া আদেশ স্থগিত করেছে আপিল বিভাগ এতে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রমজানের স্কুল খোলা থাকবে এ সিদ্ধান্তকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন অভিভাবকরা রমজানের প্রথম দশ দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো খোলা থাকবে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে আরও পাঁচ দিন বেশি ক্লাস চলবে গেল মাসে এমন সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল সরকার তবে বিপত্তি বাঁধে পুরো রমজানে স্কুল বন্ধ চেয়ে উচ্চ আদালতে করা এক আইনজীবীর রিটে আজ প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের আপিল বিভাগ স্কুল খোলা রাখার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত বহাল রাখার আদেশ দিয়েছেন স্থগিত করেছেন স্কুল বন্ধ রাখার বিষয়ে হাইকোর্টের আদেশ আমাদের আইন হচ্ছে কি এটা সরকার ক্ষমতা এটা হচ্ছে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সেটাকে কোনোভাবে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না ওনাকে শুনছে উনি কোনো ওইভাবে কনভিন্স করতে পারেন তখন আদালত ওনার পক্ষে কোনো আইন না থাকার কারণে হাইকোর্টের আদেশটিকে স্থগিত করে দিয়েছে রমজানের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিভাবকরা আমি অভিভাবক হিসেবে এবং ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি এটা ভালো হয়েছে মোবাইল তারপরে হচ্ছে অন্যান্য ডিভাইস গুলো দিয়ে মোটামুটি এডিক্টেড হয়ে যাওয়া বলা যায় এখন হচ্ছে দশ দিন যদি স্কুলে যায় তাহলে এই সমস্যাটা থেকে দূরে থাকতে পারবে এবং পড়াশোনার সাথে অ্যাটাচ থাকতে পারবে এটা ভালো তবে দশ দিনের জায়গায় যদি বিশ দিন খোলা রাখে তাহলে এটা আরো সবচেয়ে ভালো হয় এদিকে আপিল বিভাগের আদেশের পর আজ আবারও একুশ মার্চ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পঁচিশ মার্চ পর্যন্ত মাধ্যমিক স্কুলগুলো খোলা রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো রমজানে বড় কোনো ছুটি থাকে না বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশে তাহলে রোজা বা ঈদের ছুটি কিভাবে কতটা পায় মুসলিম বিশ্বের স্কুলের বাচ্চারা জানাচ্ছেন কাউসার সোহেলি সৌদি আরবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবছর রোজা ও ঈদুল ফিতরের ছুটি আঠাশ মার্চ থেকে চোদ্দই এপ্রিল পর্যন্ত মোট আঠারো দিন বাংলাদেশের পর মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে এটি রোজা ও ঈদুল ফিতরের সর্বোচ্চ ছুটি ইরান মুসলিম জাহানের সবচেয়ে কট্টর ইসলামপন্থী দেশ হিসেবে পরিচিত সেই দেশের বাচ্চারা রোজায় কতদিন ছুটি পায় দেশটির সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট বলছে এবছর রোজার শেষ দিন হিসেবে দশ এপ্রিল সরকারি ছুটি ও ঈদুল ফিতর এগারো এপ্রিল সম্পৃক্ত ছুটি হিসেবে বাচ্চারা পাবে সবচেয়ে কম ছুটির তালিকায় এরপর পাকিস্তানের নাম রোজা ও ঈদুল ফিতর সব মিলিয়ে মাত্র তিন দিন ছুটি দেয় দেশটি এবছর দশ এগারো ও বারোই এপ্রিল সেই ছুটি কাটাবে পাকিস্তানের স্কুলের বাচ্চারা 
আরেকটি বড় ইসলামিক দেশ তুরস্কের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট জানাচ্ছে রোজা ও ঈদ মিলিয়ে দেশটির শিশুরা ছুটি কাটাবে মাত্র পাঁচ দিন কোরআন সুন্নার আলোকে পরিচালিত কট্টর ইসলামপন্থী দেশ আফগানিস্তানে প্রথম রোজা বারোই মার্চ স্কুল ছুটি শিক্ষা ক্যালেন্ডারে এই ছুটিকে তারা বলছেন আউয়াল রামাদান এরপর ঈদের আগের ও পরের দিন সহ আরও তিন দিন স্কুলে ছুটি দেয় তালেবান শাসিত দেশটি রোজা ও ঈদ ধরে মোট চার দিন ছুটি কাটাবে দেশটি ইরাকে রোজা ও ঈদ মিলিয়ে ছুটি থাকে তিন দিন পূর্ব এশিয়ার অন্যতম মুসলমান দেশ মালয়েশিয়ায় রোজা ও ঈদ মিলিয়ে স্কুল ছুটি থাকে তিন দিন এর মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম মিশর রোজার প্রথম দিন সবে কদর ও ঈদ মিলিয়ে দেশটিতে মোট নয় দিন স্কুল ছুটি এসব দেশের সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় অধিকাংশ দেশি ধর্মীয় উৎসবের ছুটির চেয়ে সাধারণ ছুটিগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয় শিক্ষাপঞ্জি ঠিক রাখতে গুরুত্ব পায় গ্রীষ্ম শরৎ ও শীতকালীন ছুটি করোনা অতিমারিতে শিক্ষাখাতে সৃষ্ট ঘাটতি পূরণে ছুটি বিষয় কঠোর অবস্থানে গেছে দেশের শিক্ষা বিভাগ রমজানে চেইন শপগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্রকৃত মূল্যে বিভিন্ন পণ্য বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সেই সবে আজ থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ ছাড়ে পণ্য বিক্রি নেয়াজ মোর্শেদের রিপোর্ট বাংলাদেশের রমজান মানেই এক রাতে হঠাৎ করে চিনি খেজুর লেবু ছোলা সহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া এবারও তার অন্যথা হয়নি তবে ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিয়েছে স্বপ্ন ইউনিমার্ট প্রিন্স বাজার আগরা সহ বেশ কয়েকটি চেইন শপ গায়ে লেখা দামেও ছাড় দিয়ে বিক্রি শুরু করেছে রমজানের প্রথম দিন থেকেই সপ্তাহে আর প্রায় পনেরোশো প্লাস প্রোডাক্টের উপরে আমাদের রেগুলার অফার থাকে সেটা চালু থাকবে ওভারঅল বাংলাদেশে আগামী পনেরোই মার্চ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ দিবস এ উপলক্ষেই রমজানে চেইন শপগুলোর মাধ্যমে হ্রাসকৃত মূল্যে বিভিন্ন পণ্য বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মধ্যম আয়ের যাদের ফিক্সড ইনকামের মানুষ তারা এখানে এই পণ্যগুলো আপনার সাশ্রয় মূল্যে পাবে বাজার মূল্যের চেয়ে কম পেয়ে খুশি ক্রেতারা তবে কিছু কিছু পণ্য মূল্য বাজারের চেয়ে বেশি এমন অভিযোগও ছিল তাদের অনেক পণ্য ওনারা বাজার থেকে কবে বিক্রি করেন আর কিছু কিছু পণ্য আবার বাজার থেকে বেশি হয় সাধারণত বাংলাদেশে তো ছাড় দেয় না তারপর সুপার শপগুলো তো মাঝে মাঝে দেয় এই জন্য রমজান ওয়েট করেছিল আজকে কিনলাম এগুলো এদিকে রমজান উপলক্ষে রাজধানী সহ বিশ জেলায় ট্র্যাকে করে সাশ্রয়ী দামে নিত্য পণ্য বিক্রি শুরু করেছে বসুন্ধরা ফুড অ্যান্ড বেভারেজ রাজধানীর আব্দুল গনি রোড কারণ বাজার মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট বসুন্ধারা আবাসিক এলাকা ও উত্তরায় রমজান মাস জুড়ে চলবে এ কার্যক্রম এদিকে নগরীর নতুন আরও আটটি জায়গায় স্বল্প মূল্যে কয়েক ধরনের মাছ বিক্রি করছে মৎস্য অধিদপ্তর সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে মাছটি নিয়ে আসতেছে যে কারণে সুলভ মূল্যে এবং কম মূল্যে আমাদের এখানে মাছ দেওয়া আমাদের সম্ভব হচ্ছে চেইন শপ ও বাজারে গরুর মাংস সাতশো থেকে আটশো টাকা দরে বিক্রি হলেও শাহজাহানপুরের খলিল প্রতি কেজি বিক্রি করছেন মাত্র পাঁচশো পঁচানব্বই টাকায় নিয়াজ মোর্শেদ মাছাঙ্গা সংবাদ ঢাকা রমজান ঘিরে সব নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দর বাড়লেও উল্টো পাব নাই কমেছে পেঁয়াজের দাম স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং কৃষি বিভাগের মতে আমদানির পাশাপাশি রোজার জন্য মজুত করা পেঁয়াজ বাজারে আসায় প্রতি মনে দাম কমেছে প্রায় হাজার টাকা রাতুল ইসলাম সুমনের ক্যামেরায় উৎপল মির্জার রিপোর্ট পাবনার অন্যতম বৃহৎ পেঁয়াজের বাজার চীনা করা হাট প্রতি বছর রোজার আগে এ হাটে পেঁয়াজের দর থাকে ঊর্ধ্বমুখী তবে এবারের চিত্র ভিন্ন এ হাটে পেঁয়াজের আমদানি হয়েছে রেকর্ড পরিমাণ ফলে মাত্র এক দিনের ব্যবধানেই দাম কমেছে মন প্রতি প্রায় এক হাজার টাকা আজকের বাজার হলো বাইশ তেইশ আগের বাজার ছিল হলো চৌত্রিশশো পঁয়ত্রিশশো আমদানি আমাদের প্রচুর যেমন ইন্ডিয়ান বাইরের পিজামা দরকার হচ্ছে না একই চিত্র সুজানগর পুষ্পড়া ও বনগ্রাম হাটেও এসব হাট বাজার থেকেই পেঁয়াজ সরবরাহ করা হয় সারা দেশে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও কৃষকরা জানান বেশি লাভের আশায় রোজার জন্য পেঁয়াজ মজুত করেছিল কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও বড় কৃষক এছাড়া একই উদ্দেশ্যে অনেক কৃষকও তুলে ফেলে অপরিপক্ক পেঁয়াজ ফলে আমদানি হওয়ার কারণে কমে গেছে পেঁয়াজের দর ছোট পেঁজো তুলতেছে বড় পেঁজোতে পেঁয়াজের দাম পেয়ে কৃষক মানে 
তবে দাম কমে যাওয়ায় হতাশ অনেক কৃষক তাদের মতে বেড়েছে পেঁয়াজের উৎপাদন ব্যয় তবে ভিন্ন মত রয়েছে অনেক কৃষকের গত আটের সাথে যদি এক আলার কম হয় তাও এই বাজারে আবার লাভ হচ্ছে কৃষক মরি শেষ হলে যথেষ্ট বাজার নাই এই বাজার পোষাচ্ছে না কৃষকের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জানায় রোজার জন্য কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করেছিল অধিক আমদানির কারণে ভেস্তে যায় সে অপচেষ্টা তবে এখন যে দর আছে তাতেও ব্যাপকভাবে লাভবান হচ্ছেন কৃষক দর আরও কমলেও কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না যদি পেঁয়াজের মূল্য সবসময় পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকার মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের কৃষকগণ কখনো লোকসান হবে না এবং তারা লাভের মধ্যে থাকবে এবং কিছু অসাধু যারা সিন্ডিকেট যারা বাজারকে অস্থিতিশীল করে তারা অনেক সময় মূল্যকে তারা ম্যানিপুলেট করে পাবনায় চলতি মৌসুমে প্রায় ছাপ্পান্ন হাজার হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় ছয় লাখ মেট্রিক টন যা কিনা দেশে উৎপাদিত পেঁয়াজের প্রায় এক তৃতীয়াংশ উৎপল মির্জা মাছরাঙা সংবাদ পাবনা ভারত মহাসাগরে জলদস্যুর কবলে পড়েছে বাংলাদেশি পতাকাবাহী একটি জাহাজ আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিক থেকে কয়লা নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যাচ্ছিল এম ভি আবদুল্লা নামের ওই জাহাজটি কে এস আর এম গ্রুপের এস আর শিপিং কোম্পানির ওই জাহাজটি সোমালিয়া জলসীমা অতিক্রম করার সময় জলদস্যুদের কবলে পড়ে আজ দুপুরে একটার দিকে ওই বিষয়টি জানা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে কে এস আর এম এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার জাহান জাহাজের নাবিকেরা সবাই বাংলাদেশি এবং জলদস্যুদের কবলে জলদস্যুদের উৎপাদ বেড়ে যাওয়ায় পণ্য পরিবহন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল বিষয়ক সংস্থাগুলো ওখানে অক্ষত এবং নিরাপদে আছেন তাদেরা কেবিনে আসেন তাদেরকে জিম্মি করে জাহাজের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন জলদস্যু মোজাম্বিক থেকে দুবাই যাওয়ার পথে আমাদের যোগাযোগ এখনো হয়নি আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ করার এবং সবার সাথে তাদের সাথে আলোচনা করে জাহাজ এবং এই আমাদের নাবিকদের বাংলাদেশে যে যে নাবিক আছে তাদেরকে অক্ষত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা আমাদের অব্যাহত আছে বান্দরবানের নাইখিংছড়ির জামছড়ি সীমান্তে মিয়ানমারের রাখাইন থেকে আসা গুলিতে এক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আহত হয়েছেন এদিকে আবারও বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ বিজিপির একশো উনআশি সদস্য বান্দরবান থেকে কৌশিক দাসের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট বান্দরবানের নাইখিংছড়ির সীমান্তের জামছড়ি এলাকার পঁয়তাল্লিশ ও ছেচল্লিশ নম্বর সীমান্ত পিলারের মাঝামাঝি এলাকা দিয়ে গতকাল উনত্রিশ জন বিজেপি সদস্য পালিয়ে আসে পরে আবার সন্ধ্যার পর থেকে রাত আটটা পর্যন্ত পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন আরও একশো পঞ্চাশ জন এ নিয়ে সর্বমোট মিয়ানমার থেকে পালিয়ে একদিনে বাংলাদেশে ঢুকল মিয়ানমারের বিজেপির একশো উনআশি জন সদস্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা বিজিপির একশো উনআশি জন সদস্যকে নিরস্ত্র করে বিজিবির হেফাজতে রাখা হয়েছে এদিকে বান্দরবানের নাইক্ষণচড়ির জামছড়ি সীমান্তের ওপার থেকে আসা গলিতে সাবের হোসেন নামে এক ইউপি সদস্য আহত হয়েছেন সোমবার বিকেলের দিকে তিনি গুলিবিদ্ধ হন উন্নত চিকিৎসার জন্য কক্সবাজার হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয় অপারেশন করে ওই ইউপি সদস্যের কোমর থেকে একটি গুলি বের করা হয় সীমান্তের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিজিবির টহল জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন আমরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে নির্দেশনা দিয়েছি ও অধিনায়ক এগারো বিজেপির সাথে সার্বিক সমন্বয় করে সে যেন এই কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে এছাড়া আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যারা আছে সকলে সতর্ক অবস্থায় আছে আমরা সকল গোয়েন্দা সংস্থাকে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সতর্কতা অবস্থায় থেকে এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি এর আগে বান্দরবানের নাইক্ষণচরে তুমরু ঘুমদুম ও কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে জীবন বাঁচাতে গত চার ও পাঁচ ফেব্রুয়ারি কয়েক দফায় বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বিজিপি সেনা সরকারি কর্মচারী সহ তিনশো তিরিশ জন পরে পনেরোই ফেব্রুয়ারি বিজিপির সার্বিক তত্ত্বাবধানে তাদের সবাইকে মিয়ানমারে ফেরত দেওয়া হয় মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক সড়ক দুর্ঘটনায় কুমিল্লায় চারজন এবং রাজবাড়িতে দুইজন নিহত হয়েছে ভোরে কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার বারেশ্বর এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের সঙ্গে মাঝবাহী ট্রাকের সংঘর্ষ হয়েছে এতে মাঝবাহী ট্রাকটি উল্টে চারজন মারা গেছে আহত হয়েছেন তিনজন 
এদিকে রাজবাড়ী সদর উপজেলার আলিপুর ইউনিয়নের ভান্ডারিয়া বাজারে বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন পছন্দের পোশাক কিছুটা আলাদা করে বানাতে অনেকেই ছোটেন গজ কাপড়ের দোকানে মিলিয়ে গেলেন জামা ওড়না আর সালোয়ার তাই রোজার শুরু থেকেই গজ কাপড়ের দোকান হয়ে উঠেছে জমজমাট নুরুনাহার উইলির রিপোর্ট গরম কি শীত ঈদ মানেই জমকালো পোশাক তাও আবার হবে সবার থেকে আলাদা সে কারণে অনেকেই গজ কাপড় কিনে নিজেই ডিজাইন করেন পোশাকের আর এমন মানুষদের জন্যই রকমারি কাপড়ের পশুরা এখন রাজধানীর গজ কাপড়ের দোকানগুলোতে এবারের বাজারে এসেছে সিকোয়েন্সের কাজ করা গুজরাটি কাপড় আছে জয়পুরী মুসলিম কটন ডিজিটাল প্রিন্ট তসর এমব্রয়ডারি পাকিস্তানি জর্জেটো এসব কাপড়ে ভারী নকশার প্রাধান্য দেখা গেছে তবে গরমের কথা মাথা রেখে অনেকেই কিনছেন সুতি কাপড় মান ভেদে গজ প্রতি দাম পড়ছে তিনশো থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত মানুষ কামিজের কাপড় কিনতেছে লেহেঙ্গার কাপড় কিনতেছে হ্যাঁ ফ্রকের জন্য পাঞ্জাবির জন্য গজ কাপড় নিজের মতো করে ডিজাইন দিয়ে নিজে বানাই জামার কাপড়ের সাথে মিলিয়ে সালোয়ার আর ওড়না কিনছেন ক্রেতারা সেখানেও বেশ বৈচিত্র দেখা গেছে বিক্রেতারা বলছেন সভাবরতের পর থেকে এখন পর্যন্ত ঈদের বেচা কেনা সন্তোষজনক এবারে বেচা কেনা অন্যান্য বছর তুলতে ভালো আলহামদুলিল্লাহ বিগত তিন চার দিন যাবত একটু ভালো বিভিন্ন রকমের ইফতারের পশরা সাজান পুরান ঢাকার চক বাজারের দোকানিরা তবে দাম নিয়ে অভিযোগ ছিল ক্রেতাদের দাউদ হাসানের রিপোর্ট ঢাকার ইফতারের ইতিহাস ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী চকবাজারের নাম প্রতি বছরের মতো এবারও রমজানে নানা পদ আর স্বাদের ইফতারের পশা সাজিয়েছেন দোকানিরা রমজানের প্রথম দিনে জমে উঠে চকবাজারের ইফতার বাজার প্রচলিত ইফতারের পাশাপাশি আছে ঐতিহ্যবাহী নানা পদের খাবার বাংলার মধ্যে একটা কথা আছে চকে না গেলে বাড়িয়ালি বকে মানে মেয়ে ছিল বকে এটা হলো চকবাজারের নিয়ম এটা চকবাজারের ঐতিহ্য পরে আজকে চারশো বছরের ঐতিহ্য দুপুর থেকে ইফতারি কিনতে দূর দূরান্ত থেকে চক বাজারে ছুটে আসেন রোজাদাররা ইফতার তৈরির উপকরণের দাম বেড়েছে তাই গত বছরের তুলনায় এবারও দাম বেশি তারপরও ক্রেতাদের আগ্রহ কমেনি একটুও বাড়ি ধরা বসুন যেটা সেখানে আসছি আমি সাই জিলাপি নিতে আর বড় বাপের বেটার খাবারটা নিতে আমার বাবা আমাকে খাওয়াচ্ছে আমি এখন খাচ্ছি আমার ছেলেকে খাওয়াচ্ছি এটা তো সব কিছু থাকে মুরগি খাসি মুড়ি ঘুমনি বুট ছোলা গরু শুধু থাকে না জিনিসপত্রের যে দাম টুকি টাকি কিছু ইফতারি নিলাম আপনি চিকেন আচারই নিলাম তারপরে রুটি নিলাম তারপরে আপনি ইয়া নিলাম এই যে সুতা কাবাব নিলাম পাতটুকে কিছু বুঝি না এখানকার ঐতিহ্য সেই হিসাবে আর কি নেওয়া চকবাজারের পাশাপাশি পুরো রাজধানী জুড়েই ছিল ইফতারের বাহারি আয়োজনের পশা দাউদ হাসান মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা তিন ম্যাচ ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে কাল মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে দুপুর আড়াইটায় টি টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশকে হারিয়ে দারুণ উজ্জীবিত শ্রীলঙ্কা জয়ের ধারা রাখতে চায় ওয়ান ডে সিরিজও অন্যদিকে বাংলাদেশের লক্ষ্য টি টোয়েন্টি সিরিজ হারার ক্ষত ভুলে নিজেদের ফিরে পাওয়া ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত জানান স্বাগতিক ক্রিকেটাররা আত্মবিশ্বাসী নিজেদের ফিরে পেতে ওয়ান ডেতে বাংলাদেশ ব্যাটিং অর্ডার কেমন হবে তা নিয়ে অবশ্য কোনো আভাস দেননি শান্ত চট্টগ্রামের আগে সবশেষ দু হাজার সালে খেলেছিল দুই দল সেই ম্যাচে হেরেছিল বাংলাদেশ সন্ধ্যা সংবাদ শেষ করছি তার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার রমজানে স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত আপিল বিভাগে বহাল 
ইতিবাচকভাবে দেখছেন অভিভাবকরা অধিকাংশ মুসলিম দেশেও রোজায় নেই বড় ছুটি সুপার শপের মাধ্যমে রমজানের রাশকৃত মূল্যে বিভিন্ন পণ্য বিক্রির উদ্যোগ পাবনায় হঠাৎই প্রতিমনে হাজার টাকা কমেছে পেঁয়াজের দাম এবং ভারত মহাসাগরে জলদস্যুর কবলে বাংলাদেশি জাহাজ তেইশ জন বাংলাদেশি নাবিকও আছে জানিয়েছে মালিক পক্ষ এ ছিল সন্ধ্যার সংবাদে ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেইজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সাবরিনা হাসনাত শেষ করছি সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদ এই দিন এইভাবে